I am Sadhanan Notial, welcoming you in the session of refrigeration and air conditioning. Weightage of this subject in gate examination is 4 to 5 marks. Topics that are covered in gate through this subject are introduction to refrigeration, vapor compression refrigeration system, vapor absorption refrigeration system, reverse Britain cycle and air conditioning. Today we will discuss introduction to refrigeration. सबसे पहले हम रेफ्रिजरेशन समझते हैं रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जो बॉडी के लो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लो टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग बॉडी के लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है उसे बोलते हैं हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मींस इट इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लो टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्लॉसेस स्टेटमेंट क्लॉसेस स्टेटमेंट कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक डिवाइस सपोज ये साइक्लिक डिवाइस हमने लिया तो कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए साइक्लिक डिवाइस व्हिच विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प मतलब अगर हम वर्क इनपुट नहीं देंगे सिस्टम को और हम क्या कराना चाहते हैं लो टेम्परेचर टू हीट का फ्लो कराना चाहते हैं तो ऐसा डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे है क्लॉसेस स्टेटमेंट पे बेस है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या हो रहा है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे एम है हमारा लो टेम्परेचर को मेंटेन करना तो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है और सराउंडिंग में क्यू आर अमाउंट ऑफ हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो इस क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं डिजायर इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट सेम इसी टाइप से एक और डिवाइस है जिसे बोलते हैं हम हीट पंप वो भी यही है क्लॉसेस स्टेट में भी बेस है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट का फ्लो करता है लेकिन यहाँ पे हमारा जो एम है हाई टेम्परेचर मेंटेन रखना विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम क्यू आर अमाउंट ऑफ हीट डिजायर इस्पेक्ट्स को रिजेक्ट कर रहे हैं इन सिस्टम को जिसमें हीट का फ्लो लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हो रहा है इसे हम रिवर्स हीट इंजन भी कहते हैं रिवर्स हीट इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हीट का फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है रिवर्स हीट इंजन की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एक टर्म है सी ओ पी जिसे बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज रेशियो ऑफ डिजायर इफेक्ट एंड वर्क इनपुट अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहाँ पर डिजायर इफेक्ट है क्यू तो कोफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर हो जाएगा क्यू ए अपॉन वर्क इनपुट अगर हम हीट पंप की बात करें तो यहाँ पे डिजायर इफेक्ट है क्यू आर तो यहाँ पे जो सी ओ पी हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू आर अपॉन वर्क इनपुट मतलब वर्क इनपुट प्लस क्यू ए अपॉन वर्क इनपुट अब ये क्यू आर को हमने वर्क इनपुट प्लस क्यू ए फर्स्ट लॉफ थर्मो डायनिक्स हम लगाते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं क्यू ए प्लस वर्क इनपुट इजिकल टू क्यू आर तो वही चीज़ हमने वहाँ पर रख दी तो हमारा उसे सिंप्लीफाई करके ये एक चीज रिलेशन आ जाता है कि सी ओ पी ऑफ हीट पम्प इज वन प्लस सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम की बेटर परफॉर्मेंस के लिए सी ओ पी जितना अच्छा हो उतना बढ़िया रहता है हमारा तो सी ओ पी को बढ़ाने के लिए हमें वर्क इनपुट कम कम से कम देना पड़ेगा मतलब जितना पावर कंजम्पन कम होगा उतना ही अच्छा सी ओ पी होगा तो फॉर बेटर परफॉर्मेंस सी ओ पी मस्ट बी मैक्सिमम एंड वर्क इनपुट मस्ट भी मिनिमम अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैन बी डिनोटेड एट टी आर वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन टन वन टन मींस थाउजेंड के ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन आइस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इन ट्वेंटी आवर्स द वैल्यू ऑफ वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टू किलो जूल पर मिनट या वी कैन से इट इज थ्री किलो वाट नाउ अब हम डिस्कस करते हैं आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल आइडल रेफ्रिजरेशन साइकिल इज रिवर्स कार्नोट साइकिल इन रिवर्स कार्नोट साइकिल फोर प्रोसेस आर कॉरिड आउट टू एडेबेटिक प्रोसेस एंड टू एसोथर्मल प्रोसेस अगर हम इसे डिटेल में देखें तो वन टू टू रिवर्सिबल एडेबेटिक जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे रिवर्सिबल एडेबेटिक कंप्रेशन टू टू थ्री रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन थ्री टू फोर रिवर्सिबल एडेबेटिक एक्सपेंसन एंड फोर टू वन रिवर्सिबल एसोथर्मल हीट एब्जॉर्सन इन आइडियल साइकिल या थियोरिटिकल साइकिल या कार्नोट साइकिल हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एल क्योंकि क्यू ए लो टेम्परेचर से इंटरेक्ट कर रहा है और क्यू आर हाई टेम्परेचर से इंटरेक्ट कर रहा है तो क्यू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एच 
मत मीन्स क्यू ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी एल एंड क्यू आर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी एल अब हम मैक्सिमम सी ओ पी जो आइडल साइकिल की निकाल रहे हैं उससे आइडल साइकिल की जो सी ओ पी होती है वो मैक्सिमम सी ओ पी होती है क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है तो डिजायर इफेक्ट क्या होगा लो टेम्परेचर को मेंटेन करना तो क्यू ए अपॉन क्यू आर माइनस का क्यू ए मीन्स के टाइम्स ऑफ टी एल डिवाइड बाई के टाइम्स ऑफ टी एच माइनस का टी एल तो यहाँ पर हमारा सी ओ पी और मैक्सीम आ गया टी एल डिवाइड बाई टी एच माइनस का टी एल मीन्स हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम सी ओ पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस किए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हम डिस्कस किए रेफ्रिजरेशन प्रोसेस रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनाते हुए अगर वो सी ओ पी पूछ रहा है तो यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन से डिवाइस के बारे में बात हो रही है हीट पंप के बारे में बात हो रही है और रेफ्रिजरेटिंग मशीन के बारे में बात हो रही है हीट पंप में डिजायर इफेक्ट हमारा कुछ और होता है और रेफ्रिजरेटिंग मशीन में डिजायर इफेक्ट हमारा कुछ और होता है तो यहाँ पर डिवाइस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अदरवाइज गलती होने का यहाँ पर चांस है दूसरी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो टेम्परेचर साइड इज इवापोरेटर टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर साइड इज कंडेंसर टेम्परेचर इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू